एट्थ देखेंगे टेंग इज़ अ समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स टू सब्सिडरीज राम लिमिटेड एंड रहीम लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन इक्विटी कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सनरी एसेट लेस लाइबिलिटीज एंड देन इन्वेस्टमेंट है टेन थाउजेंड शेयर्स इन राम लिमिटेड एट कॉस्ट 9000 थाउजेंड शेयर्स इन रहीम लिमिटेड एट कॉस्ट वैन ए लिमिटेड परचेज शेयर्स इन राम लिमिटेड ऑन थर्टीथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट देर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम लिमिटेड एंड वैन राम लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ रहीम लिमिटेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन there was a credit balance of 40000 in the profit and loss account of rahim limited <coughs> prepare a, prepare a consolidated balance sheet of the group as on 31st march 2011 showing your working calculations to be made to the nearest rupee ab pehle thoda sa apan usko samajh lete uske baad usko solve karenge ye kehlata hai chain holding अब यहाँ पे ये जो रहीम लिमिटेड कंपनी है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय राम लिमिटेड तो इसलिए ये सब्सिडरी कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी बराबर अब राम लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड तो उसमें ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी कंपनी हो गई अब जो कंट्रोल का डेफिनेशन है कि यू कैन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू योर सब्सिडरीज इंटरमीडियरीज तो ए डायरेक्टली रहीम लिमिटेड को कंट्रोल नहीं करता है बट थ्रू रहीम लिमिट राम लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी दिस इज आल्सो कंट्रोल तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है इसलिए ये भी इसकी सब्सिडरी हो गई तो अगर राम लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें ये क्लब होगा बट अगर ए लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा तो उसमें ये भी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी इस पर्टिकुलर केस में ओनली राम लिमिटेड इज ओनिंग द शेयर इन दिस कंपनी ए लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग शेयर इन दैट बट ये भी हो सकता है आपको आगे के प्रॉब्लम में मिलेगा कि ए के पास भी इसकी कुछ शेयर होल्डिंग है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी और इसको हम बोलेंगे सब सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी की सब्सिडरी सब सब्सिडरी कंपनी तो उसको हमने सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल किया है इसमें जो शेयर होल्डिंग है या तो पूरी शेयर होल्डिंग इसके पास है या हो सकता है पार्टली इसके पास है पार्टली इसके पास है थर्टी इसके पास है थर्टी इसके पास है दोनों मिला के सिक्सटी हो गया दैट मीन्स रहीम लिमिटेड बिकम्स सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल और थ्रू सब्सिडरी राम लिमिटेड तो अब हमको जब ए लिमिटेड का कंसोलिडेशन करना है तो उसमें राम और रहीम दोनों को इंक्लूड करना है एनालिसिस करते समय पहले हम रहीम लिमिटेड के प्रॉफिट रिजर्व की एनालिसिस करेंगे क्योंकि रहीम लिमिटेड का हिस्सा इसमें आने वाला है उसके बाद फिर इसकी एनालिसिस होंगी तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान देना पड़ता है कि पहले आप उसकी एनालिसिस करो क्योंकि उसमें से कुछ शेयर इसमें आएगा फिर इसकी एनालिसिस करो बाकी और कोई अलग बात उसमें नहीं है जैसा अभी तक किया वही है एस ट्वेंटी वन स्पेसिफिकली चेन होल्डिंग के बारे में ऐसा कुछ बोलता नहीं है पर अपन जो कुछ करेंगे वो आपके एस ट्वेंटी वन के डेफिनेशंस को बराबर मीट करता है मैच करता है और वैसा ही एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है जो आपको किसी भी बुक्स में किताबों में मिलेगा ठीक है तो एस में स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि चेन होल्डिंग रहेगी तो क्या करना है बट कॉमन सेंस है इसको पहले एनालाइज कर दूंगा तो ये इसका जो प्रॉफिट रिजर्व दिख रहा है वो कंप्लीट है ही नहीं क्योंकि इसमें जो दिख रहा है वो इसका सेपरेट है इसको जो इससे हिस्सा मिलने वाला है वो उसमें अभी तक आया हुआ नहीं है एंड देर फोर आई हैव टू फर्स्ट एनालाइज दिस सो दैट इसका हिस्सा इसमें आ जाए अगर कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा और बाद में फिर इसको एनालाइज करना 
अब ये क्वेश्चन वैसे भी पुराने समय के हैं तो इसमें आपको न्यू शेड्यूल सिक्स के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ठीक है इसमें से भी आप सीख सकते हो कि जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में तब भी तो शेड्यूल सिक्स था तब भी तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था उसमें तब भी एसेट माइनस लाइबिलिटी नहीं दिखाए जाते थे उसमें तब भी फिक्स एसेट अलग थे करंट एसेट अलग थे लोन्स अलग थे करंट लाइबिलिटी अलग था पर यहाँ तो उसने आपको एक ही फिगर दिया सनरी एसेट माइनस लाइबिलिटी बिकॉज द फोकस ऑफ दैट क्वेश्चन इज कि भाई चेन होल्डिंग के जो कंसोलिडेशन के फीचर है वो आपको टेस्ट करना है एसेट एसेट क्लब होने वाले लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्लब होने वाली है अब वो फिक्स एसेट करंट एसेट लोन करंट लाइबिलिटी अलग बताएगा तो भी वही होने वाला तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन को सिंपल रखते हुए आपको नेट करके फिगर दे दिया तो मेरा तो बड़ा स्ट्रांग क्लियर ओपिनियन है कि ऐसे चैप्टर में फोकस इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फोकस इज कंसोलिडेशन कि कंसोलिडेशन स्टूडेंट ने बराबर किया या नहीं किया तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जिस फॉर्मेट में उसने बैलेंस शीट दिया उसी फॉर्मेट में आप बना दो अनलेस वो आपको स्पेसिफिकली बोले कि प्रिपेयर एज पर न्यू शेड्यूल सिक्स नहीं तो वही फॉर्मेट में बनाने में कोई हरकत नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी डाटा रहे तो फॉर्मेट में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं ठीक है तो आपको लगा एज अ कॉशियस प्रिकॉशन के तौर पे लेना है तो न्यू शेड्यूल सिक्स में ले लो ताकि वो कोई नंबर कट करने का चांस नहीं रहेगा तो शेयर कैपिटल ए का शेयर कैपिटल वो यहाँ आ जाएगा पेरेंट कंपनी का होल्डिंग कंपनी का टू लैक टू लैक राम लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है राम लिमिटेड के 16,000 शेयर में से 10,000 शेयर जो है वो पेरेंट कंपनी के पास है तो यहाँ गुडविल कैलकुलेशन में आ जाएंगे शेयर कैपिटल राम लिमिटेड के 1 लाख फेस वैल्यू के या पेडअप वैल्यू के शेयर ठीक है इसका मतलब 60,000 के जो शेयर है वो माइनॉरिटी के पास है शेयर कैपिटल 60,000 तो 16,000 में से 10,000 शेयर्स ग्रुप ने हेल्ड किए हैं 6,000 थाउजेंड आउटसाइड द ग्रुप अब रहीम लिमिटेड का जो कैपिटल है 10,000 शेयर्स है उसमें से 9,000 शेयर्स ग्रुप में है वो यहां आ जाएंगे 90,000 इसका मतलब बचे हुए 10,000 फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू के जो शेयर है वो आउटसाइड द ग्रुप माइनॉरिटी में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए का या होल्डिंग कंपनी का बैलेंस 5 लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड नीचे का फिर देख लो 523 ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब राम लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो ये राम लिमिटेड के इसमें एनालाइज होगा अब उसमें एक्विजिशन के समय कितना बैलेंस था वो उसने अपने को दिया है कि भी जब राम लिमिटेड में शेयर एक्वायर किए थे तब 146500 का बैलेंस था देर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ वन लैख फोर्टी सो प्रॉफिट एंड लॉस 146500 प्री एक्विजिशन अब आज की तारीख में टू लैख टेन थाउजेंड वन हंड्रेड है इसका मतलब एडिशनल प्रॉफिट जो है वो पोस्ट एक्विजिशन तो निकालो कितना पोस्ट एक्विजिशन हो गया अब रहीम लिमिटेड का टू लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड है वो टू लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड में एक्विजिशन के समय का फोर्टी थाउजेंड तो वो फोर्टी थाउजेंड यहाँ प्री एक्विजिशन में आ जाएगा 
profit and loss account 40000 pre acquisition mein so 259 400 mein se 40000 pre acquisition iska matlab 2 lakh 19,400 post acquisition. Okay. Baki baad mein analysis Assets mein net asset diya. Ab obvious hai ki usme current asset, fixed assets sab honge, liabilities bhi honge. Kahi ek hi jagah bata sakte. Chahe yahan bata do, chahe yahan bata do, ek hi jagah bata sakte. Theek hai? To tino ko add kar lo. Eleven lakh, eighty, thirty thousand. Okay, eleven lakh thirty three thousand. Sundry assets net eleven lakh thirty three thousand. ठीक है? Eleven lakh thirty three thousand. अब अपने को मालूम है इसमें कोई सीखने वाली चीज तो नहीं है एसेट एसेट ऐड करना है लायबिलिटी लायबिलिटी ऐड करना है अलग अलग देता तो अलग अलग आ जाते थे अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ग्रुप यानी म्यूचुअल होल्डिंग जो थी उसकी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट राम लिमिटेड के शेयर ए लिमिटेड ने परचेस किए थे और उसकी कॉस्ट पे की थी 1,60,000 रहीम लिमिटेड के शेयर राम लिमिटेड ने परचेस किए थे और उसके लिए प्राइस पे किया था 1,50,000 अब इसका जो प्रॉफिट है उसमें शेयर आएगा शेयर ऑफ राम लिमिटेड and share of minority बराबर इसका 90% राम लिमिटेड के पास है 10% minority के पास है निकाली 36,000 वन लाख नाइंटी सेवन थाउजेंड फोर सिक्स जीरो ट्वेंटी वन नाइन फोर जीरो ट्वेंटी वन नाइन फोर जीरो ठीक है अब ये जो थर्टी सिक्स थाउजेंड है राम लिमिटेड का शेयर ये एक्विजिशन के समय का है तो वो गुडविल कैलकुलेशन में आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड सिंपल से वर्डिंग इंटरप्रेट किया था कि ये प्रॉफिट आपने परचेस किया है बिकॉज ये आपके एक्विजिशन के समय का है इसका मतलब इसकी वजह से शेयर की वैल्यू ज़्यादा थी दैट मीन्स यू हैव पेड अ प्राइस फॉर दिस बराबर सो दिस इज नॉट यूर अर्निंग दिस इज यू हैव परचेज और इसीलिए ये आपकी कॉस्ट के साथ एडजस्ट होना चाहिए सेट ऑफ होना चाहिए ये आपके उस कंपनी के कंट्रोल के बाद का प्रॉफिट है मतलब ये प्रॉफिट आपने इस कंपनी के थ्रू कमाया है अर्न किया है तो ये आपके फिर प्रॉफिट में ऐड होगा अब आपका प्रॉफिट यहां है तो शेयर फ्रॉम रहीम लिमिटेड शेयर फ्रॉम रहीम वन नाइन्टी सेवन माइनॉरिटी का टोटल 25940 वो माइनॉरिटी के इसमें आ जाएगा ट्वेंटी अब इसको टोटल करेंगे 146500 ये निकालिए टू लैख फिफ्टी अब इसमें एज शेयर 10 बाय 16 है 16,000 में से 10,000 शेयर ग्रुप में ओन किए हुए हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट 
6 by 16 remaining part. So, break up for 90. 50 4950 1 lakh 56913 1 आ जाएगा यहां 91 563 91 563 ये 156913 यहां आ जाएगा क्या नाम है इसका राम राम्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 156 nine one three ये minority का total कर लो one lakh forty nine thousand zero eight four ये minority का profit यहाँ आ गया one lakh forty nine zero eight four ये minority के figure का total लगा लीजिए two lakh nine thousand zero eight four 35940 दोनों का टोटल लगाओ 245000 ठीक है 245024 ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां आ जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट Two lakh forty five zero twenty four. Then the intrinsic value of the shares acquired, yeah, is it open? Bolling a share in equity at the time of acquisition one ninety one five six three. 126 ये आपको सस्ते में मिला 31563 so this is your profit capital reserve here you have paid extra price 24000 so this is the price for goodwill अभी दोनों consolidation के result है तो कोई net करके show कर सकता है ठीक है दोनों को नेट करके शो कर सकते हैं वर्किंग में या डिस्क्लोजर में हम बोलेंगे पूरे इंफॉर्मेशन आना चाहिए तो डिस्क्लोजर में पूरी चीज लिखेंगे कि ये सब्सिडरी में कैपिटल रिजर्व ये सब्सिडरी में गुडविल हम अलग-अलग ही रहने देते हैं कैपिटल रिजर्व 31563 गुडविल यहां ले लेते हैं Goodwill twenty four thousand. ठीक है? ये consolidated profit and loss. बताइए. Six lakh eighty thousand four one three. ये आपके shareholders के fund में आ गया. Consolidated Profit and Loss Account ये Shareholder का Fund Okay, eleven lakh fifty seven thousand.
अब इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए आपको ध्यान देना पड़ता है कि सब सब्सिडरी के प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा सब्सिडरी का है बराबर और उसमें प्री एक्विजिशन जो रहेगा वो यहाँ नहीं आने वाला है वो प्री एक्विजिशन सीधा कहाँ जाने वाला है गुडविल के कैलकुलेशन बिकॉज दैट प्रॉफिट आई हैव नॉट अर्न दैट इज द कॉस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट उसकी कीमत चुकाया मैंने इसलिए वो प्रॉफिट आपका सीधा गुडविल कैलकुलेशन में चला जाता है बस इतनी सी आपको ध्यान रखना पड़ता केयर लेना पड़ता पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये आपकी अर्निंग है ये आपके प्रॉफिट के साथ ऐड हो गया बाकी का प्रोसेस सेम है बाकी और कोई चेंज नहीं